na akaweka huu udongo ni mahali pekee ambapo mwanadamu aliruhusiwa kuishi. Alafu nikaenda mbali nikamwambia kwamba sasa hivi vitu tunavyoviona leo sisi binadamu ndo tunaanza jaribu kuvibadilisha. Tofauti na vile jinsi Mungu alitazamia viwe. Miti tunaanza changa miti miwili inaleta mti mwingine. Sisi binadamu Mungu alitumba mwanamke na mwanaume. Lakini sisi tunaanza kujibadili kutoka mwanamke kwenda mwanaume, kutoka mwanaume kwenda mwanamke. Kutoka mwanadamu kwenda mnyama. Nafikiri mliona kama ilikuwa ni China kuna kijana ambaye alitibadili mbwa. Amen. Amen. Ikimaanisha kwamba ulimwengu unaelekea mabaya sana. Nikao nina conclude nikamwambia kwamba kuna kuelekea ulimwengu sasa ni mabaya sana. Amen. Nikao natusikia vizuri sana. Kwa hiyo Mungu kama Mungu aishivyo kile alichokiumba na akakifanya kwamba kiexiste hapa chini ya jua kitabaki kuwa kama jinsi kilivyo. Na ndivyo tunavyosaidiwa kila mara hata sasa tulisaidiwa hilo chama. Vile vile jinsi Mungu alivyokuumba baki vile vile. Ukitamani vibadala unaanza sasa kumkosoa Mungu na hapo ndo sisi binadamu tunaanza pata shida na Mungu. Amen. Tusimame tusimame ndipo. kabla tutasoma maandiko matakatifu kibinafsi tena nashukuru mchungaji wetu kwa kuweza kunipea na nafasi ya kusimama mbele zenu mara tena e, nilisema nafikiri ilikuwa ni wiki iliyopita Friday nilisema kwamba baba mzuri ni yule ambaye anajaribu mwanangu kutembea anamwambia piga tu piga tu akiona mtoto anaanguka yeye mwenyewe tena anaenda na kushikilia mtoto, anamusimamisha, anamwambia bado safari bado. Piga tu nyingine, na piga tu nyingine. Anapiga tu nyingine. Huyo ni baba mzuri sana. Amen. 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 Sema kwamba baba mbaya ni yule ambaye mtoto akianguka. Kile kile anaanza kumcheka. Yeye atafika mbali yule. Nikisheita ataweza kitu huyo. Hiyo ni maneno ya baba na kwa kweli nashika mtoto. Inaposhika mtoto anakuwa kisheita ni shida kwako tena wewe baba. Amen. Ila mshukuru kwa sababu naona hana moyo kama na huo. Ana moyo wa ushuja na kupenda wengine wapate kushiriki neno la Mungu. Amen. Mungu ambariki sana. Tunasoma katika Zakaria 14 sita Zakaria 14 sita na Mathayo 24 27 hadi 28 kama kuna mtu wako pale atatusaidia tafadhali. Microphone ziko nyingi tuweza tukapeana huko. Nitasoma kwa English alafu kwa Kiswahili atatusaidia. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear no dark. Saba inasema but it shall be one day which shall be known to the lord no day nor night but it shall come to pass that at evening time it shall be light sema katika amen zakaria 14:6 Zakaria 14:6. Amen. Tena itakuwa siku hiyo ndio kwamba Mungu mm. yake haitakuwa na mwangaza na, na kiwi. Mm-hmm. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na kuadhimisha mm-hmm. si cha si cha wala si siku usiku. Lakini itakuwa ya kwamba mm-hmm. wakati wa jioni kutakuwa na nuru ama toza mkeji. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Eh, ile andiko tunalotoka kulisoma hapa ni andiko la kinabii. Kwa sababu lina neno mambo yanayokuja. Tena itakuwa siku hiyo kwamba nuru yake 
haitakuwa na mwangu e, na mwangaza na kiwi lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana hakuna hata mwanadamu mmoja atakayejua siku hiyo hakuna hata msomi atakayejua siku hiyo atakuwa ni Mungu peke yake ndiye atakayejua siku hiyo amen kwa mujibu wa Biblia lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana si mchana wala si usiku lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakwako nuru amen mpendo Zakaria akiwa na bibi aliona kwa kimbele ya kwamba kuna siku itakuja kule hiyo siku haitakuwa mchana wala haitakuwa usiku kwa sababu kila mmoja wetu hapa anatambua mchana ni wakati gani ama ni kipindi gani na tunatambua vyema usiku ni kipindi gani ama ni wakati gani lakini mtumishi wa Mungu akiwa katika ono Mungu akamuonesha amen kwa sababu nabi aweza kajua mambo yatakayokuja anaonaka kimbele maana nabi anatuambia kwamba nabi ni mfunuzi wa kiungu wa neno la Mungu jina la Mungu alibarikiwa asa mpendo wa Zakaria akaonya kwamba kuna siku asa uende tukoma na maswali tujiulize ya kwamba itakuwa ni siku gani amen itakuwa ni Monday itakuwa ni Tuesday itakuwa ni Wednesday ama Thursday jina la Mungu alibarikiwa siku moja ya Mungu ni kama miaka elfu moja kwetu sisi so yatupiti kuelewa lugha ya Biblia kuna siku haitakuwa mchana wala usiku yani itakuwa ni siku ya utusitusi tuko pamoja watoto wa Mungu anaendelea kusema kwamba ya kwamba wala usiku lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni matumaini yakaja sasa maana angeishia pale ya kwamba kutakuja siku ambayo yamejulikana na Bwana haitakuwa mtana wala usiku na aishie pale tumaini letu lingelikuwa limepotea amen lakini huko chini akaja kumalizia akasema ya kwamba ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako na nuru amen asa ili ndo lilimuamuzi sasa bibi harusi likasisimua bibi harusi ya kwamba eh bado kuna matumaini ya kwamba wakati wa jioni kutakuja nuru jina la Mungu alibarikiwa asa hii nuru itatoka wapi na hiyo siku itakuwa ni siku gani kila mmoja wetu aweza kujiuliza hiyo swali nuru itatokea wapi na hiyo siku itakuwa ni siku gani ndio maana tuna maandiko mawili tusome matayo itujibie amen matu 24 uh, 24 27 to 28 amen for as the light cometh out of the east and shine even unto the west so shall also the coming of the son of man 28 na 8 nasema ya kwa for whatever the carcass is there will the eagle be gathered together amen tunasoma kwa Kiswahili kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki aha majibu inaanza kuja sasa tunaanza kupata majibu ya kile ambacho nabii Zakaria alitabii kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi Hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Yaani ile nuru itatoka mashariki. Ndio kuja itatokea kule. Alafu inaelekea mpaka magharibi. Asa 
Nabii anatuambia hapo ya kwamba ndivyo tutakavyokuwa kuja kwake Bwana wa Adam. Na palipo na kuzoka ndipo wanatai watakapokusajika. Ikimaanisha hii nuru ndo itakuja kukusanya bibi harusi. Amen. Hii nuru ndo itakuja kukusanya tai. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaanza na mtume sasa. Tushuke pole pole. Ningelipenda tupe adhesha. Tunaenda kumalizia ujumbe wetu wa does God change his mind? Je, Mungu badili nia yake? Tayari kupitia mtume wake alikuwa ameshatuahidi ya kwamba wakati wa jioni kutakuwa nuru. Na kama alishivyo asingelikuja kukontradict neno aseme ya kwamba ile nuru niliyoahidi haitakuwa tena atakuwa hana kikomo Amen Tuanze na nabii sasa Nabii anatuambia ya kwamba katika ujumbe wa what is that in your hand ni nini ulicho nacho mkononi mwako 55 11 Wala ambao wako na the table ningeliwaombea ya kwamba mchukue the table zenu tusome kwa pamoja Amen 55 11 20 What is that in your hand? Nabii anasema ya kwamba Nilikutumia nayo ndugu ni picha iko huko mwisho huko. Where did the sun shine first? Ile nuru iliangaza kwanza wapi? Nabii anauliza swali. On the oriental people in the east Mathematically, mathematically, geog- uh, geographically, it travels west to west. So my pale dogo. Nilituma ni photo dogo. Amen. Amen. Tuone ndeto tuone. Hapa ni eh kwa. Amen. Tuko pamoja pendo. Tuna Where did the, sh- uh, the sun shine first? Ni wapi ambako ili ile nuru ambayo itakayokuja wakati wa jioni? Ni wapi ambako kwanza ilianza kuangaza? Maana ili ile nuru ipate kutufikia, inabidi kwanza kuwepo na mahali ambako ilianza. Amen. Ili ili jua litufikie sisi hapa Australia, kuna wengine kwanza walipata mahali fulani ndio maana inafika wakati ya kwamba sisi tuko usiku wengine wako mchana hasa hii nuru ambayo Zakaria alitabiri ilianza kwanza wapi na nuru ni nini ndio tunapaswa tuelewe watoto wetu tuko sawa tuko pamoja unanielewa amen sawa brother where did the sun shine first jua liliangaza wapi kwanza hiyo ndio on the oriental juu ya watu wa mashariki hiyo yeah. uh, oriental people in the east uh, juu ya watu wa mashariki katika mashariki ndio mm. mathematically geographically it travels west west msambati mm. ndio geografia ndio ndio inasafiri inasafiri kuelekea magharibi inasafiri kuelekea magharibi ili jua lianza mashariki baada ya kuanza mashariki jua likaanza kusafiri atua kwa atua kuelekea mpaka wapi magharibi oh mambo mazuri sana watoto wa Mungu tukikuwa connected tutapata vizuri sana jua likaenda mpaka mashariki civilization moved from the east to the west ustaarabu ustaarabu kutoka mashariki hadi magharibi ndio vile kisi lile jua lilivyoanza kusafiri ustaarabu nao au kushia pale ustaarabu nao ukaanza kusafiri na lile jua atua kwa atua kutoka magharibi kwenda mpaka eh, kutoka mashariki kwenda mpaka magharibi amen civilization ni nini ni ustaarabu amen ndio nabii anatupa amen ustaarabu ni nini ndio hivi tu tunaona kwa dunia the the fashion Amen. of the world. Amen. Wao na wao hawakubakia pale pale. Ah, vile 
kisichua lina move na wao wakaanza ku move hatua kwa hatua kuelekea kule ambako jua linakoenda amen sasa mm. tunataka tuone faida ya hili jua kwanza kama jua lilianza kutomoza mashariki lilifanya nini kule liliwanufaisha nini watu wa mashariki na sisi wa wakati wa jioni jua limetuzukia litatunufaisha nini na sisi Amen. Amen. Acha tusome tena. And when it shined down on the people in the east, east first, eh? Na ilipoangazia watu wa mashariki kwanza. What happened? Ni nini ilitokea? A great holy ghost revival among the easterners. Amen. Kwa mwisho mungu wa roho takatifu ndio ndio watu wa mashariki. Amen. Kwa amen. Yaani hili jua ilipochomoza kwanza mashariki ilifanya maishara na maajabu ndio ile siku ya pentecost ambayo pedro alibatiza watu elfu tatu wakabatizwa kujina na mwana wetu Yesu Kristo hiyo ilikuwa ni matokeo ya lile jua lililochomoza mashariki wakafanya maishara na maajabu vipofu wakaona viwende wakatembea hofu wakafufuliwa amen wale ukoma wakapata afya matokeo ya hili jua mm. uko kwenye lianza una maisha na majabu ambayo ilifanya sasa hili jua alikubadilika sio jua lingine ni lile lile lililoangazia wakina paulo lililoangazia wakina pedro ndio hili jua ambalo tuko nalo leo amen ambalo nimeaitiwa na Zakaria ya kwamba itakuwa wakati wa jioni tena nini mtapata jua ile ile Amen. Mm. Tuko pamoja tu kama Mungu eh? Ni jua ile, jua ile ile. Hapo mnipata. Umenipata vizuri. Ama nirudie. Amen. Nirudie tena. Bwana Mungu abariki. Amen. Ile ile jua iliyosukia kwa kina Petro. Neno lile lile ambalo kina Petro walilokula. Mamlaka yale yale ambayo wa Petro walikuwa nayo. Uweza ule ule ambao wa Petro walikuwa nao. Ule uweza tujaitiwa kuupata tena wakati wa jioni. Lakini kuna shida moja hapa ambayo nataka sisi wote tuione. Na hii shida ilileta nini ndani ya makanisa? Amen tuko pamoja amen tunamalizia kusoma the bible said biblia ilisema eh uh, tulishia yes then it it come a day where theology ndipo ikaja siku ambapo theology judges makanisa denominations blinded it out madhehebu yalipofuta amen Amen. Ndipo sasa teolojia makanisa yalikuja yakapofusha ile nuru. Yakazima ile nuru. Yakapika teke ile nuru. Nuru kila wakati ni neno la Mungu. Sasa teolojia ilipokuja ikakamata ile nuru ikaanza kuififisha na ndio maana tuliambiwa kwamba mitume waliuawa sana waliwaua sababu ilikuwa ni nini ilikuwa ni kwamba ulimwengu uingie ndani ya kanisa serikali na kanisa viungane ndio malengo ya kuweza kuua mitume mitume wakauawa amen wakataka jina la Yesu lisitajwe tena amen hata sehemu yoyote na ndio maana wakati ambapo yule kipofu alipozwa na Yesu walikuwa wanamwambia kwamba usipelekee utukufu rudisha utukufu kwa nani kwa Mungu amen kwa sababu ndio jina ambalo lilikuwa linawatabisha na kuleta utaka ndani mwao amen asa nabii anasema pia kwamba then it come a day where theology ndipo ikaja siku ambapo theolojia churches makanisa denominations blinded it out Amen. Amen. The Bible said, Biblia ilisema, it's a day that it's not dark. Ni siku ambayo haina giza. It's a gloomy day. Ni giza. Amen. 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 
a grandi dès maintenant quand tu tu parles de ça a dark or poorly light especially so as to appear is a uh, depressing or frightening a gloomy corridor badly lit by oil lamp kwa kiswahili nasema kwamba giza au mwanga afifu haswa ili kuonekana kuwa ya kutisha ya kukatisha tamaa au ya kutisha mwanga afifu wakati wa usiku ni wakati wa utata sana ni wakati ambao hauwezi kuona mtu mwenye yuko pale amen ni wakati ambao unaweza kukatafutana fulani iko wapi nilimwona kio sehemu fulani hayuko tena pale yuko sehemu nyingine fulani yani ni wakati wa confusion ndio wakati ambao tuliomo na wakati ambao tumeoma confusion ndio wakati tena ambao tuliaitiwa ya kwamba nuru itakuja na hii nuru ilikuja kutoa watu kwenye confusion Amen. Watu waliacha ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Wakaruhusu wana wote kuhubiri. Amen. Wakaigiza ulimwengu ndani ya kanisa. Asa ilibidi kuwepo wana wa ahadi ambao watajua ya kwamba paliopo mzoga ndipo wanadai wanapokusanyika. Wao hawatashirikiana na yale mazehebu hawata shirikiana na mawazo ya wanadamu wao ni watoto ambao waliumwa kwa ajili ya uzima wa milele watatambua sauti ya mama yao na sauti ya mama yao ni nini ni ile nuru tuliyoaitiwa ya wakati wa jioni ile inapokuja wewe mtoto wa Mungu wewe mtoto wa Tai utaisikia kwamba hii ni sauti ya nyumba alafu hiyo sauti itakutoa kutoka ulimwenguni inakuingiza ndani ya Kristo sio ndani ya kanisa. Amen. Kwa maana Yakobo alikuwa karibu kufa. Alisema ya kwamba msinizike Misri, mifupa yangu muipeleke mpaka Palestine. Kila mara mtoto wangu usiridie kuziko mkanisa. Amen. Usiridie kuziko mkanisa. Ulie kuziko ndani ya Yesu Kristo. Maana huko ndimo mlimo uzima. Alisema ya kwamba mimi ni njia kweli na uzima watu wangu mtu wangu kwa baba yangu jina kwangu siko ndani yake amen amen nabii anasema hivi forma rain and let the rain hmm. anasema kwamba somehow it's strange ndio ile nilituma ya kwanza ndio somehow it's strange when it gets dark kwa namna fulani inashangaza kisa kinapoingia hiyo it's very strange when it gets dark kwa namna fulani inashangaza kisa inapoingia kisa kinapoingia utaona makuku wanajiandaa mabata wanajiandaa wale wafanya kazi ambao wamemaliza kazi late wanajiandaa waende walale waanze kazi mapema huku chini na bila ndio kusema ya kwamba strange when it gets dark amen demon possessed creature begin to move mapepo mapepo amen mapepo wanapanga viume alafu viume vinaanza kutembea biblia nabii anatuambia kwamba ilikuwa ni mchana wakati wa jioni eh wakati giza inaanza ingia mapepo na wao kule kwenye barakuaka ndio wanalamkaka alafu wanaanza tafuta washike viumbe ndio kumbe kuna watu wanashikoka na mapepo mapepo inakamata watu nabii ndo anasema demon possessed creature begin to move mapepo wanapaka watu wanapaka viumbe na viumbe vinaanza kutembea. Akibaki yake pale pale. Mm. Pepo zikiwaingia, 
wanatoka kwenye walikuwa wanaanza kutembea wanatembea kwa wapi ngani wanaanza zunguka e, wakikuta nyoka hapo pale wanamwingia nyoka nyoka anakuja na kupiga pa Mm. I seen in an amazing here some time ago. Niliona katika gazeti hapa wakati fulani uliopita that ya kwamba some movie star said mwana sanaa fulani alisema that night was made to live in kwamba usiku ulifanywa kwa ajili ya kuishi ndani yake. Ndio tu. Acha kwanza turudie kumbilia. Tunarudia kwanza kumbilia haraka. Amen. Biblia inatuambia kwamba mpanzi alienda kupanda ndege mbegu zake mchana. Mchana feri. Kwa upe kila mtu yuko naona mpanzi akaenda na mbegu zake akaenda zipanda. Amen. Kwa nini? Hapo kwa na shida. Ana wasiwasi. Shamba ni la kwake mbegu ni za kwake pesa ni za kwake alinunua alisikaramia akaenda mtana kwa upe kama leta na mtu ama mafulani naenda kwanza naenda kwanza kushamba mtana kwa upe amen ana wasiwasi na mtu ana deni ya mtu lakini bidia itobea kwamba yule adui akaenda usiku na yeye akapanda usiku kwa nini adui aende usiku wa yamani Tunaona yeah. yeye ni kwa sababu hakukuwa shua na kile ambacho anakifanya. Alichukua kwamba ile mali inamilikiwa na mtu mwingine, sio ya kwangu. Hata niende usiku basi nione. Akaenda usiku kwa 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 pale pale ambapo mpanzi alipanda na yeye akaweka magugu pale pale. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini je Azikuota filiota mvua ile ile iliyokuza magugu ndio mvua ile ile iliyokuza ngano iliyokuza mbegu tema jina la Bwana libarikiwe wale wa mazhebu watafanyikisha watabao watapata baraka lakini Mungu alisema katika neno lake ombeni nanyi mtapewa aweze kupiga neno lake jina la Bwana libarikiwe wanapoomba watapewa kwa sababu ni neno la Mungu. Amen. Hata wewe Mkristo uweza ukaomba na ukakosa kupewa wakati mwingine. Jina la Mungu libarikiwe. Lakini mvua ni hii moja. Ile ambayo ilinyeshema kuku na kama. Atui akaenda usiku na yeye akaweka pale pa. Ikimaanisha kuna shida na usiku. Tushakia usiku. Unapoona usiku usifurahi. Unapona giza inakuja, uwe na mashaka ndani yako. Kama una mwanzo wa kuangaza, utaangamia. Maana ujui ni nini kitaka kutokuja mbele yako, kikuangamize. Lakini ukiwa na nuru ndani yako, amen. Ukiwa na nuru utaona dunia inakuja. Unajipanga vizuri sana. Watoto wa Mungu tuwe na nuru ndani. Amen. Na hiyo nuru, Yesu sio tena nuru. Nuru ni wewe. Paulo alisema kwamba nini ni nuru ya ulimwengu? Amen. Muangaze sasa. Watu waonapo matendo yenu wamtukuze Mungu aliyetupiga. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Night is meant to sleep. Usiku ulifanyika ulifanyika kwa ajili ya kulala. And if you will notice na kama mtangalia you people here at the desert. Ninyi watu hapa kwani it your serpent ni nyoka zenu kwenu yeah, and scorpions and the snake na nyoka and the lizards na mjuzi and the crow na wanaotambaa at the night time amen spiders and evil amen uibui na wabaya spiders and evil amen uibui amen unapona watu wanataka kuna night club ni mabuibui ni ma spiders wanaenda kwenye ma night club ili kuweza kukata watu kule jina la bwana libarikiwe ole kwa wewe uteule kuja katika mahali kama hapo amen nini watu walikana ninawaambia kwamba ni zile ma scorpion tuliishi kama umaninyika zilikuwa na tunata vilivyo tulikuwa na zioni na ma spider 
zilikuwa zinapanda azikuwa na lawi azikuwa na pumzika panda shuka kulisiona amen amen night is very evil wale wanaozunguka usiku no night is very evil usiku ni mwovu sana because it's darkness kwa sababu ni giza kwa sababu ni giza ndio bana ni mwovu sana ni wakati ambapo mtu hata atatambua kama ni mwanaume mwanadamu hata atatambua kama ni mwanamke amen kila mtu atatoka kwa pwe ambaye Mungu alimplace anatoka anakisahau kama yeye ni baba amen eh anakisahau kama ni baba utamwona kusherehea wakina mama na yeye anaenda kule wa mama oye na yeye anaitika oye anakisahau amen amemiss nafasi yake jina la Bwana libarikiwe nimeshakia sana baba ambaye anaenda kwenye mikutano ya wakina mama wako naenda kule ni kwa sababu gani ni usiku umeingia awadi awakitue wakitambuka amen amen usiku tuko sawa. Watoto wanakuwa watomboshi kwa wazazi wao. Wa mama wanakuwa watomboshi kwa waume zao. Wanakuwa wasiotii. Ni usiku umeingia. Divorce zinakuwa nyingi. Talaka hapa na pale. Usiku umeingia. Tunahitaji nuru ikuje yangazie watu. Watoke kwenye giza. Amen. Amen. Watu watoke kwenye giza. Amen. Jina la Bwana libariki. Amen. Na hii giza ni zambi wakati wote giza inawakilisha zambi na ile giza ile ile inafanya mpaka serikali inalalisha nini zambi amen giza mbele toujours giza serikali zinalalisha zambi ukisimama na microphone unasema repent and be baptized in the name of Jesus Christ Jesus is coming soon you gonna see police behind you they gonna come lakini pale babatatu wale wakipiga miziki yao kule wale hawana uzuru amen au utaona polisi anasimama pale kuwashika ni kwa sababu gani ni wakati wa giza Amen. Ni wakati wa giza. Giza totoro. Hakuna haoni. Yaani ni wakati ambao mabaya ndio yataonekana kuwa mema na yale mema yanaonekana kuwa mabaya. Amen. Bwana Mungu awabariki sana. Eh ni wakati wa giza. Wakati wa confusion. Watoto watajiona kwamba wao ndio wao. Mbele yake na nyuma yake hakuna mwingine ndio wakati ambao tunaoishi. Jina la Bwana libarikiwe. Watoto wanatoka ndani ya manyumba. Baba ajui, mama ajui, anatoka anaenda kwa boyfriend na wiki mzima yuko kule. Amen. Anakuta rutia baba hata uliza, mama hata uliza. Anaki. Wakiuliza anapiga triple zero na mkamata. Ndio wakati ambao tunaishi. Ni wakati mwovu sana. Lakini sasa nabii anakuambia kwamba huu wakati wa jioni makanisa yataendelea kuingia haitakauka. Makanisa wataendelea kuingia, mapastere wataendelea kuingia, bashemasi wataendelea kuingia, kwaya za mzuri zitaimba, watavala mainiforme vizuri sana na wataimba kama wa malaika. Lakini je, wako na Mungu? Hapana. Hapana. Wa sisi kwa damu moja sote tulibatizwa. Sio kwa uniforme ambayo yule kivaa white, huyu naye anavala white, huyu anavala white. Wa moja wa wafupi wanaikala mbele, wa refu wanaikala nyuma. Alafu ndio wanaanza madanse, wanaenda left, wanaenda right. Hapana. Mungu haiko pale. Mungu anapatikana katika neno lake. Hapo ndipo anapopatikana. Na Mungu aliacha mazehebu kitambo. Amen. Walitoa mungu wao kukataa kweli. Tusome aliko. 
Hata tusome kwanza ile andiko kabla tuendelee. Amen. Eh, hata tusome ile andiko kabla tuendelee. Wa Thessalonika wa pili mbili kumi mbili kumi inasema and with all deceivableness of the un, unrighteousness in them that perish because they received not the love of the truth that they may be saved hapa tunasema kwamba kwa Kiswahili na katika madanganyo yote ya uzalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli Yeah, neno ndiyo kweli neno liliwachilia wakalikataa neno asa tusikie kile ambacho Paulo anasema hapa chini Paulo anasema ya kwamba and for this cause God shall send them strong delusion yeah. ule Mungu mwenye tunahitaka ni mwingi wa rehema ni Mungu mzuri anatupenda lakini Biblia inatuambia ya kwamba and God sent them strong delusion that they should believe a lie. Kwa hiyo Mungu amewaletea nguvu ya upotofu. Ya upotofu. Waamini waamini uongo. Ule ule Mungu. Wa ndugu tuko waeri. Kama bado unasikia msalaba wa Yesu, wao ni mweli. Mungu ule mlezi wa mabingu na nchi ule wa milele ndo aliwatumia nguvu za kupotea ili waamini bongo alikia kwa kale kalenda yake akangalia habari kuwa hemo akakamata nguvu za bongo aya mwanze kubatizana mtina na baba muona roho mtakatifu akawasukumia muruzu wanawake wao wanaubii akawasukumia vipodozi na vipodozi vile akawasukumia Amen ndio maana hawana hawakuwa kina shida wao wanasemaka mchungaji wetu ni mpole mchungaji wetu asemaki wa watu na wakianza sema ya kwamba wa watu asemaki bas kalas wa watu asemaki ikimaanisha wa watu akemi yake zangu jina la Bwana libarikiwe hasa kila mtu ndo anaanza ingia jinsi anapenda lakini kanisa la kwanza tukumbuke lilianzishwa kwa toba halisi siku ya Pentecost. Amen. Kwa toba halisi. Kwa toba ya machozi. Kwa toba ya makamasi. Amen. Kwa kumia mioyo ndivyo kanisa lilivyoanzishwa. Na pia anatuuliza swali huko chini. Eti katika kila jambo unalolitenda ujiulize kwa nini unalifanya. Na litakufalia nini? Amen. Amen. Kama ukienda shule, we mtoto, unapaswa ujue kwa nini uko shule. Na itakusaidia nini? Asa wewe kama Mkristo, unakuja kanisani. Why do you come in the church? Na itakusaidia nini? Unakuja tu kuchanganisha watu? Unakuja tu kuwa baume wa watu ama bake za watu? Unakuja kufanya nini? Kanisani swala ambayo unapaswa kujiuliza kwa sababu sio kawaida sio kitu ambacho tunaweza tukakita kwamba ni kawaida yetu ah ni maumivu ya moyo moyo unasik kuna mada ambako unaelekea na ndio maana unakuja hapa kuna kimu baba moyo wako unasik mli ndani unajua ya kwamba kuna inchi ya baadaye kuna makao ya baadaye ambayo inaenda na ndio maana tuliambiwa juzi ya kwamba Moab walitipata kwamba wamejitoshereza wamemaliza kila kitu. Hawakuwa na shida. Wakati Nebukadnezar alikisikia kwamba amejitoshereza ameshaweka mkuta mabeli mzima na pia anatumia kwamba kiasi kwamba gari nne zikilipita tu zile kuta. Gari nne na walipasua mto Frati mto frati ukaingiza maji hadi ndani yao kani maji na kila inchi ambayo ilikuwa kando kando yao ilitoza usumba amen mfalme akajisikia kwamba hapa niko kutoka na pia anasema katika maandiko yale maandiko kwenye ukuta na pia anasema ya kwamba mwanadamu anapojisikia kwamba ametotosheleza hapo kama mabuku anakuta kanisa 
Ninapojisikia kwamba nimechosheleza maguko inakuja. Amen. Tunahitaji neno. Sana katika maisha yetu. Nimesaidia mimi nikusaidie wewe ili tuingie katika ule umile. Hatukuti kupoteza muda hapa. Hapana mtu na wadada. Ah ah. Kuna kitu ambacho wewe umesikia kuna mule ndani. Bora tuikale kama tuko kumi Tuikale kwanza hivi kwa sababu tushatuana matambia. Amen. Amen. Na neno linatuosha Yesu. Unajua the more watu wanaongezeka mkanisa na mapepo yanaongezeka. Eh na mapepo na mashida. Unajua mtungaji leo alikuwa na solve shida watu wawili lakini ikiongezeka hata kwa na lala tena. Hata kwa na lala. Eh hata kwa na lala. Kitakuwa ni masimu hapo. Mzee tuko huko. Mzee huko tumbo inaniluma. Wewe masikio sijui nini. Muzee, muzee, muzee. Baikini wanafika kwa watu kusema kwa ibiache ni vitu wa maji. Watu wamekuwa wengi. Kanisa zingine hata wachungaji wengine wanajua kwa umbi. Hawajui. Wamekuwa wengi. Lakini as much as hivi kisi tuko hapa. Mungu anene na sisi. Mmoja wetu aweze kaleta mamilioni hapa. Amen. Jina la Mungu barikiwe. Nabii anatoka kwa kuna mama mmoja ambaye huyo mama alikuwa akifuliana manguo kwa sensi mbili anafua manguo kwa sensi mbili na malipo ilikuwa ni senti mbili na hizi pesa alikuwa anazitunga kwa ajili ya kwanza kuwalika mhubiri amen kwa ajili ya kuwalika mhubiri ikafika wakati ya kwamba akatengeneza matrete zile matrete hakana asipana watu wakakataa matrete wakakataa huko mama chakanikiwa ama anaweka lakini kuna kijana mmoja ambaye alijakuwa moto huyo akamwaiti kwa kweli nitakuja bila amen nabii anasema yule mama akaingia kwenye banda la ngombe akaweka meza yake pale kama masabaha yule mpili akaacha neno likapigwa neno likapigwa neno likapigwa yule kijana mmoja yule aliyeokoka nabii anatuambia alileta elfu moja bila elfu hii kwa Yesu Ujana 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 wetu tunaotumia namna gani? Eh, tunaotumia namna gani? Paulo alisema kwamba na wanikili ni vitabu. Kwa kuwa mna maono na burasta unakaa ndani yenu. Eh, na, na kiburi nakaa ndani yenu. Maana neno la Mungu linakaa ndani yenu. Ndio maana Paulo aliwatikia. Amen. Turudie tena. Tunaenda pole pole. Sitakawia na baada dakika kama 20 nimalize ndio naenda kumalizia hizo amen katika ujumbe wa Christ 550221 nabii anatuambia hivi i know that we are living in a dark ninajua ya kwamba tunaishi katika wakati wa giza amen shadow time wenye kivuli amen that when children wakati mtoto against parent wanapiga wazazi against parent wanapiga wazazi watapiga wazazi wao ndio watoto watakuja ngumi na kupiga wazazi wao ndio wakati ambao tunaishi ndio ile giza ambayo tulisema Amen. ile giza wale mabao ambao wazunguka usiku wataandaa hata binadamu kupiga wazazi wao na kuwakosesha heshima amen divorce cases kesi za talaka zinaendelea. Divorce cases, kesi za talaka zinaendelea. How the move? Na jinsi gani? Of the world. Wa ulimwengu. How the great bonds. Jinsi yale mabonzo. And the things are happening. Makubwa na kadhalika. Amen. Ili madhabahu ipate kusimama. Tunahitaji mchungaji ambaye atakuwa na ono ambaye atakuwa na neno la Mungu. Biblia inatuambia hivi, mchungaji anapaswa kuwa mtu mwenye kujua kusimamia nyimbo yake vizuri. Amen. 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 Tusome. Mwenye kujua kusimamia nyimbo yake vizuri. Amen. 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 Ndio muone kwenye ulimwengu umeelekea. Ndio. Mwenye kujua kusimamia nyimbo yake vizuri. Amen. Hawezi kuendelea kwamba binti wako kila siku ndiye anabeba waume za watu 
Alafu wao ujite kwa mtu ngati. Watu wote wanatua. Kanisa lote linatua. Alafu wao na mtasi wa kusimama hapo kwenye mipaka. Hapana. Hapana wao nitotaka. Au tu kitu tunachofanya. Ndio. Na ndio maana wanasemaka mtungati wetu sisi ni mpole sana. Ni mpole. Mpole ni tunda na roho. Kuna upole na ukimya. Upole ni tunda na roho. Ni mkimya. Sio mpole. Maana kiwa mpole anatunda na roho. Mwenye kujua kusimamia nyumba yake vizuri. Amen. Amen. Brother Pascal, uko nasikia ndugu. Kijana ambaye anapaswa kuwa modele kwa hii kanisa ni wewe. Wewe ndio utafutia wajana wengine hapa kukuja hapa kwenye hii kanisa. Uko nasikia mpendo. Bibi yake anasema mwenye kujua kujunga kujunga nyumba yake vizuri. Maana mtu mwenye hajua hajui kutunza nyumba yake ataweza kukaa na Mungu. Au ataweza kudhibiti binti yako. Ndio wa kwanza kubebewa na wanaume. Alafu kuje kuwa hapo eti wewe mtungati. Hapana. Utaruhusu kila mtu na kukumpatia cheti. Ndio. Eh. Hey. Utaruhusu kila mtu na kukumpatia cheti. Eh hey, baba fulani unataka kujunga na sisi eh. Hey. Wewe ndio utasimamia sadaka. Aya. Au tumi kiti. Ndio ndio. Hey. Mama fulani wewe ndio utakuwa kina mama. Na wewe utakuwa unaongoza maibada ya wakina mama. Hajui lolote. Amen. Amen. Inasema hivi. Tunasoma pale friend. Ndiyo friend. Eh, tunasoma hapo. A bishop then must be blameless. Ni Timotheo wa kwanza 3:2 brasa. Timotheo wa kwanza 3:2. A bishop then must be blameless. The husband of one wife. Inasema kwa Kiswahili basi imepaza askofu awe mtu asiyelaumiwa mume wa mke mmoja. Hapana mke wa mume mmoja. Aha ni mume wa mke mmoja. Sikia siku zake. Mwenye kiasi na busara mtu wa utaratibu Amen. Amen. Ndio mjue mara ngapi gisi watu wameanguka watu kuna madhani. Msijione kuwa kama gisi mlivyo. Kuna Mungu mzima aliyekuku kuliko Sulemani, aliyenda ni mwenu. Tapo taonekana wajinga. Bali ndani yetu tuna nguvu nyingi. Amen. Ndio kile tulisoma. Amen. Usilale watoto ya Mungu. Eh, kuna kulala. Ni mapepo kila msingizi unakuwa ni mapepo. Itoe tu haraka pia toka ni nisikie neno. Amen. Anasema hivi Paulo. Anaandika Timotheo, basi nimepasa skofu au mtu asielaumika, mume wa mke mmoja mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajiwaye kufundisha. Hapana mwenye kumbele iko nyuma. Hata bibi yeye yeye waielewe. Eh, hapana. Amen. Eh, ine nasema ya kwamba one that rules well his own house having his children in subjection with all craft. Mwenye kusimamia nyumba yake vema ajuae kutiisha watoto katika ustahilifu. Amen. Mtoto wa mchungaji ndo mashenete. Mtoto wa pasta ndo mashenete. Mtoto wa pasta ndo kwanza kuvala buti mtoto wa pasta ndo na maereni na mipodozi na marasta mkichwa mtoto wa pasteli pasteli wa wapi wa wapi masinete mushingu ma high heels mtoto wa pasteli na anapata utasiri wa kusimama nyuma mibara na ubiri neno hapana ndugu ile giza ilikuja kutoa watu kwenye kitu halisi watu walikataa nuru ilianza zamani Watu wakaikata wakaanza kuabudu miungu. Ndio maana usishangae na kuimba. Ah! Tunajua baba wa nyimbo aliyekuwa kondikteri wa nyimbo mbinguni, alikuwa ni nani? Ni Mikaeli. Alikuwa Mikaeli. Eh? Baba alikuwa ni shetani. Eh! Alikuwa Lucifer. Ndio alikuwa na kondile nyimbo kule mbinguni. Sasa mtu anapoimba isikushangaze. 
anaponenda kwa Luka isikushangaze Nabii anasema kwamba alitembelea India akakuta Wahiti wanakunywa damu za watu kwenye fuvu za vichwa vya watu na wanatabiri isishangaze hiyo ndina tulisema ile mvua ile inanyeshia wema na wabaya Tusilame na wabaya tusilame kama unaona usingizi eh simama tu ukiona shetani anakuja na kuleta usingizi unasimama tu ndani itakusaidia sana mtoto wako tuko kwenye safari hii ni safari ya kwenda kwenye milele usisitie usilale tunaye kapitani kwa pale anatuongoza atatufikisha salama baharini amen bado mabambari as much as tuko ndani ya dunia hii eh bwana eh bwana utapambana kwa kutosha ibilisi atakukutia hapa atakusumbua hapa akikusumbua hapa murudishi amen tuendelee ni mule tu amen naenda kumaliza siku kwa kimoja kabisa naenda kumaliza komeni 65 to 12 na bila kukiri now reason i'm saying this it's all right brother perry brother perry green says sure see that reason i'm saying this so that you would understand what you are doing
Nikamwambia tena ukinunuka mboka mpya acha niende kukanisa. Au jui kile unafanya. Na kana sema ni mchinga. Ndio maana mwewe by instrumentary bed. Musishie pale kudrumu na keyboard na gita. Musishie pale. Mupite zaidi ya hapo. Kuna kitu bora zaidi ya keyboard. Ndipo ni roho mtakatifu. Amen. Ni kitu bora zaidi ya drum set. Unaona kisi wenzenu wanakaika. Wanakaika. Kwa umri wa kijana wangu John Paul wanapiga drum set makanisa. Lakini ukiangalia kisi wana behave, hawezi kukubali kama ni kanisa lako. Hawezi kukubali. And the pastor is behind the pulpit. Anaona yule mambo kitendeke. Hapana. Giza. Giza. Musishie hapa. Kama ni kuomba muombe sana. Maana katika rika zenu ibilisi anawasumbua sana. Anawapepeta kama vile mkano. Usijione kuwa mbora tu vile umepata talent ya kupiga gitaa. Hapana. Ama umepata talent ya kupiga keyboard ya kanisa. Ndio kwa kusumbua watu hapa. Wewe leo usipiga. Kesho nitapiga. Wewe mimi nasikia hivi. Mimi hapana mtuku. Karama ni ya Mungu na Mungu ndiye alikupatia. Sitakudai lakini yeye atakudai. Jina la Bwana libarikiwe. Inabidi usimame na kama mkusimama bora hapa tupige gonga mikono. Yombo mikae kimya. Hilo ndilo neno na tutasimama nalo hadi kufa. Jina la Bwana libarikiwe. Atupendi sifa kwa mali kanisa ambalo liko na maisha matere mengi. Ah atupendi hivyo. Tunajua kuna maisha matere mazuri. Bana piga maisha makuli. Hata wapige kule. Tu tunatoa inspiration yao inatoka kwenye dunia. Mtupigie mkiwa chini au pako roho mtakatifu hapo. Msipoendea hivyo mtakaa chini pale. Na mwana kasirika anaenda kumasema anaenda kufa. Jina la Bwana libarikiwe. Maana tuliona karama zilibeba wengi sana kuzimu. Na bila tuambia kwa Elvis Presley alikuwa na karama pana kama hii alikuwa mwimbaji mashuhuri na alikuwa na nyimbo za wokovu only believe ndio nyimbo ambazo alikuwa na hivyo lakini alishia wapi nabii anasema kwamba alipeleka bayani kusini jina la Mungu alibarikiwa mpigaji wa kinanda baya aobaki mpigaji wa drums ya baya aobaki utakuja kupiga nini hapa ama nikusumbua watoto wa Mungu inabidi kusimama jina la Mungu alibarikiwa wenzetu kule wao wanapenda mashindisha hapo wanapenda kanisa lao liwe limedominate lingine na ndio maana unataka kwenye mitandao eh, the biggest church in melbourne the biggest church in victoria kwa sababu gani kanisa lao limejaa na watu bivurudanikia makama nyoka maibu yote kwa mule ndani na masiko yote kwa mule ndani ndio mara kanisa linajaa mko makamba nyoki na masikorpio pia ndio biko mule hamuna beko ni sasa ndio mara zinajaa na ndio mara hata kama mtu atatoka anavuta banki wapi still watapandisha hapa hata ubiri neno hata kuwa shebasi hata kuwa mchunga asina lakini sio hapa sio hapa hapana bora tubakia mtu mmoja ambaye atasimama na kwenye sio wako hapana kabisa ni wrong way eh wrong way tukienda kwenye freeway kule wanasemaka go back wrong way ukiona wanaandika go back wrong way usiende utaenda gongo hasa hapa ni go back wrong way kama mtakuwa na maisha ya kuomba mchungaji wangu yuko hapa atawashughulikia neno litabatoa nje hatutaki ufanatisme Eh eh hey, sasa kwa vera yake ndio anakuwa na wapigaji wazuri eh. Eh yule kijana shapana mudrum anaweza piga vizuri sana. Eh fulani keyboard usiseme. Na wako na bassist wangu usiseme. Mvale kulingana na neno. Muishi kulingana na neno. Jina la Mungu alikiri. Sisi si ni watoto wa nuru. Kama ni watoto wa nuru, nabii huko jina anasema kwamba nashukuru Mungu. Hata tusome hiyo mkuu kwanza kabla tuendelee. Nabii anasema and thanks be to God that there is a light that we can see to walk in 
kwamba kuna nuru ambayo tunaweza tukaona tukitembea ndani ya hiyo nuru amen ukitembea ndani ya nuru unafanyika nuru eh tunalamika lalika hapo tuko na nuru na bado kuna bigota matendo kuchi hapana hapana watu wa Mungu hapana tusifikie pale and the people who walk in darkness are blind watu ambao wanatembea katika giza ni vipofu they don't see where they going they don't see where they came from they don't see where they are all of us amen they don't see amen ndo mwana wanakaribisha naka tu oh ulipaka mchungaji afike oh what what ule papa mwana sika bali zake haina shida tunakosa mtu akuweka hapa kuna kitabu iko wazi pa unawezekana pale hapa hapa mzee tupatie ushuhuda ili asimame hapa kuanza kuhubiri miaka kumi ndio miaka kumi niliamini ujumbe mu David this mzee nilisimama kama sasa tukuhubiri hata siku moja nilitoka mu David this nafu hata one day siku simu ilikuwa ni mjili ya mitaani kule bebana na watu bebana na watu kwa kubadilisha wanakia watu bebana na watu kule wanakia watu lakini neno lilikuwa na ndio kila mara ya kwamba bado bado ilifika wakati jina la Mungu alibariki twende kumaliza twende kumaliza ndio tofauti wetu wale watu eh hapana mtu alimtenga mwa kanisa basi amtenga huko akija kumuona pasta tena hapo unajua ule pasta ni mtu yake sana eh unajua eh mimi ndo nilikuwa na pesa mingi mwele kanisa eh sababu nionea ndio mwana haikuwa kutenga ile ilikuwa ni kusimamisha eh ilikuwa ni kusimamisha haina shida unajua biblia inasema usihukumu ili usitoke kutumiwa hapana 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 basi mtenga mhm basi mtenga mtoto wa mchungaji mtoto wa mchungaji alisikilika alibeleshana na mimba mtoto wa mtu adengwi nani atakutenga kanisa mzima linajua mtoto wa pasta alipeana uchaguzito na bado anapiga kitabu kanisa anapiga piano kanisa ya nani ya Mungu ya baba yake frere huko makini huko sehemu ambako wa france wanasema entre les clous et les marteaux on ne met pas les doigts mkono kwa mkono msumari na ndio ndio kwenye huko frere ndio kwenye huko frere unapaswa kitabu wao ni nani you have to be role model of this church kama utakuwa hivyo frere ndugu tunatengaka tunatengaka vizuri sana usaka freri na sitakula na wei amen sitakula na wei kabisa eh sitakula na wei na mwingine hata kwa unafukuza alianza kufala makilote kwa mule alianza kufala makilote kwa mule nikamwambia tafuta kwako fala makilote kwako kile paji kwangu reki nyumba yako fala makilote kwako fala kwangu hapana la fade pasteur tu atendre modèle modèle Donc wale ambao tusimamia hadi kufa hii tu atendre modèle Mungu Mungu ndo alikuleta hapa Amen Yeye ndo alikuleta hapa na kila mtu anao ushuhuda wa kuona waliona kila mtu anao ushuhuda So hapo kuja hapo kwa sababu tu fly in twende mbuu hapana kuna watu wengi ambao wako na watu hapa lakini na watu hapa banaenda mafasidi ni wapi huko na huko lakini ule Mungu mwenye tuliomba ya kwamba atupendi kupoteza mbegu ya asili akasikia maombi yetu tukalituni 